எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் காசு பணம் துட்டு மணி இப்படி சொல்லக்கூடிய இந்த பணத்தினுடைய அருமை பெருமை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு போஸ்ட் எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ வந்தது இதுதான் இதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் பார்க்கலாமா ஒரு நபருக்கு அவர் வேலைக்கு போகிறாருன்னு வச்சுப்போம் அவட மாச சம்பளம் ஐம்பதாயிரம் ஈஸியாக கால்குலேஷனுக்காக அவருக்கு இந்த பிஎஃப் அந்த பிடிப்பு இந்த பிடிப்பெல்லாம் போக மாதத்துக்கு அவருக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா கையில் வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா அப்போது ஒரு மாதன்றது நம்ம ஆவரேஜாக முப்பது நாள்னு சொல்கிறோம் அதில் இவர் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் சாட்டர்டே சண்டே லீவுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு வாரம்னு கணக்கு வச்சுப்போம் எல்லாமே ஈஸி கால்குலேஷன் கணக்கு நிறைய மாதத்துக்கு நாலு வாரம் தான் சில மாதங்களுக்கு அஞ்சு வாரம் கூட இருக்குது நம்ம ஈஸி கால்குலேஷன் அஞ்சு அப்படின்னா அஞ்சு சாட்டர்டே சண்டேயில் வந்துச்சுன்னா அவருக்கு பத்து நாள் லீவ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன முப்பது நாளில் அவர் இருபது நாள் தான் வேலைக்கு போகிறாருன்னு அர்த்தம் ஓகே அவரோட சம்பளம் என்ன சொன்னோம் கை இரு கைக்கு வர்றது நாற்பதாயிரம் ரூபா வருது அப்படின்னா ஒரு நாளுக்கு என்ன சம்பளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் கையில் வந்திருக்கு இருபது நாள் வேலைக்கு போயிருக்கிறாரு அப்போது அவரோட ஒரு நாள் சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா நம்ம நிறைய கம்பெனியில் என்ன சொல்கிறோம் ஒரு நாள் ஒர்க்கிங் அவர் வந்து எட்டு அவர்னு சொல்கிறோம் ஆனால் பத்து மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதுவும் நம்ம ஈஸி கால்குலேஷன் பத்து அவர் ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு வச்சுக்கிட்டால் ஒரு நாள் சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபான்னா ஒன் ஹவர் சம்பளம் இருநூறுவா இப்படி நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும் நம்மளுடைய சம்பளம் இருநூறுரூவா தான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்க்குறது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குகிறவர் கையில் நாற்பதாயிரம் வருது அவருக்கு ஒன் ஹவர் சேலரி இருநூறுவா வருது இப்போ வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் அவங்கவுங்க சம்பளம் என்னவோ அந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஹவர் சேலரி என்ன வருதுன்னு கணக்கு போட்டு வச்சுக்காங்க ஓகேவா இப்போ தான் விஷயத்துக்கே வரும் இப்போ வீட்டில் பல வீடுகளில் இப்பவும் இப்படி தான் இருக்குது அதாவது கணவருன்றவர் வேலைக்கு போகிறாரு மனைவின்றவங்க குடும்பத்தை பராமரிக்கிறாங்க குழந்தைங்க குழந்தைங்களை ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களாக இருக்காங்க இல்லை காலேஜ் படிக்கிற பசங்களாக இருக்காங்க சரி தானே இதில் மனைவின்றவங்க இப்போது நிறைய குடும்பத்தில் இப்போ இப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு கல்யாணம் காட்சின்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு ஒரு புது சாரி வேணும் ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஒரு புது சாரி அப்படி வச்சுக்கோங்க இன்னும் என்றைக்கும் இருக்காங்க அப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுமே ரொம்ப காஸ்ட்லியெல்லாம் வேணாம் ஒரு சாரி ரெண்டாயிரம் ரூபாக்கு ஒரு சாரி வாங்கி தான் கல்யாணம் கட்டி கட்டிகிட்டு போவாங்கன்னு வச்சுப்போமே அப்படின்னா இதோட அர்த்தம் என்ன இந்த கணவருன்றவருக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா கையில் இருக்கணும் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா எப்படி வந்தது நம்ம கால்குலேஷன் படி அவர் வேலைக்கு போயிருக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட ஒரு நாள் சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அந்த நாள் ஒரு நாள் வேலைக்கு போயிருந்ததுனால அந்த மாதிரி மாதம் போனதுனால அவர் நாற்பதாயிரம் கொடுத்தாங்க இவரோட சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா அன்னைக்கு ஒரு நாள் சம்பளம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து தானே வாங்குறாரு ஒரு சாரி வாங்கி ஒய்ஃப் கொடுக்குறாரு எதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு போகிறதுக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா திரும்ப சம்பாதிக்கணும்னா ஒரு முழு நாள் வேலை அவர் போயிருக்கணும் அதுக்கு அவருக்கு என்ன தேவைப்படுது டைம் தேவைப்படுது அப்புறம் அந்த ஒரு மணி நாள் சும்மா ஒரு நாள் ஃபுல்லாக சும்மா இல்லை ஆஃபீஸில் வேலை பண்ணுறாரு எஃபர்ட் போடணும் ஸோ டைமு எஃபர்ட் போட்டு ஒரு நாள் வேலை பண்ணால் இதே ரெண்டாயிரம் ரூபா திரும்ப சம்பாதிக்கலாம் இது மனைவிமார்கள் சந் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா ஒவ்வொரு கல்யாணத்துக்கு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம்னா அவரோட ஒரு நாள் உழைப்பு நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்க ஆனால் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சாரி அப்படியே பீரோவில் தான் தூங்கும் ஏன் அடுத்த கல்யாணத்தில் வந்து போன கல்யாணத்தில் போட்ட சாரியை போட்டு வந்து யாரும் யாராக கேட்பாங்கன்னு ஆக்சுவலாக பார்த்தா யாரும் யாரையும் எல்லாம் பெண்கள் பெண்களுக்குள்ளே இதை பேசிக்கிறாங்களான்னு தெரியல ஆனால் அவ்வளோ உன்னிப்பாக இதே சாரியை போட்டு வந்தாங்களான்னு பார்க்குறாங்களான்னு தெரியல இப்போ குழந்தைங்களுக்கு ஆம்பளை பசங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்பாகிட்ட அப்பா எனக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபாவுக்கு பைக் வாங்கி கொடுப்பான்றான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுறாங்க பசங்க நிறைய பசங்களுக்கு வந்து சொந்த அப்பா எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாருன்னே தெரியறது இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்களேன் அவனோட சம்பளம் ஒரு நாள் சம்பளம் ரெண்டாயிரம் ரூபா ஒரு லட்சம்னா ஐம்பது நாள் வேலையோட உழைப்பு தான் அவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபா பையனுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாருன்னு வச்சுப்போம் திருப்பி இது ஒரு லட்சம் ரூபா சம்பாதிக்கிறதுக்கு அவர் இனி ஒரு ஐம்பது நாள் வேலைக்கு போகணும் கையில் ஒரு லட்சம் ரூபா வரணும்னா கரெக்டாக ஐம்பது நாள் வேலைன்ற கணக்கு வராது ஏன்னா ஒரு மாதம் வேலைக்கு போனால் தான் அவருக்கு நாற்பதாயிரம் கிடைக்குது அட் ம
அடுத்தது ஒரு இருபதாயிரம் சேர்த்து அதான் ரெண்டரை மாதம் வேலை பண்ணால் தான் அந்த ஒரு லட்ச ரூபா வரணும் ஆனால் ரெண்டரை மாதம் சம்பளம் தரது இல்லை மூணு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சம்பளம் தராங்க வீட்டுக்கு அடுத்தடுத்த செலவெல்லாம் இருக்குல்ல ஓவர் ஹெட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லை வீட்டுக்கு தேவையான மளிகை சாமான் கரண்ட்டு பில்லு பால் பில்லு இப்படி நிறைய அந்த செலவு அது ஸ்டாண்டர்ட் செலவு எல்லா மாதத்துக்கும் அந்த நாற்பதாயிரத்தில் எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு இருபதாயிரத்துக்கு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு மாதத்துக்கு செலவு இருக்குது ஒரு இருபதாயிரம் தான் அவருக்கு பஃபராக இருக்க முடியும் இதை நம்ம கொஞ்சம் யோசிக்கணும் குழந்தைகளுக்கு நம்ம சொல்லி தரணும் பணத்தை எப்படி பார்க்க கற்றுக்கணும் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்பிக்கையே தெரியணும் பணம் சம்பாதிக்கிற நம்பிக்கை நம்மளுடைய ஒரு மணி நேரம் வருமானம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ ஒரு ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா நீ வந்து இந்த மாலுக்கு வந்துரு நம்ம அங்கே வச்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் மாலுக்கு போகிறீங்க இதில் பியூட்டி என்னென்னா ஃப்ரெண்டுன்றவருடைய சம்பாதியம் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் அவர் மேபி ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம் ஒரு மாதத்துக்கு இல்லை இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறவனா இருக்கலாம் மாதத்துக்கு அப்போ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு கேஃபே ட்ரையில் போய் உட்காருவீங்க பேசும்போது சும்மா இருக்க முடியாது ஒரு காஃபி இதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணணும் அது எப்படி போனாலும் இருநூறு முந்நூறுரூவா செலவு ஆகலாம் அப்புறம் இந்த மாலில் சுத்துவார் எதுக்கு வந்தார்னா அந்த ஃப்ரெண்டு அவர் ஏதோ வாங்க வந்தார் ஒரு ஷர்ட்டோ பேண்ட்டோ ஏதோ அவர் தேவையோ கேட்க வாங்க வந்தார் இப்போ நீங்களும் கூட போகும்போது என்ன பண்ணீங்க சரி அவர் வாங்கும்போது நம்மளும் ஒன்று வாங்குவோமே அப்படின்னு ஏதோ ஒன்று வாங்குறீங்க அப்போ எல்லாம் சுற்றி வலைக்கு அந்த மாலை விட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது தெரிஞ்ச ஒரு தெரியாமல் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு ஆயிருக்கலாம் அந்த ரெண்டாயிரம்ன்றது என்ன உங்களோட ஒரு நாள் சம்பளம் சரியா இதை நீங்கள் எப்படி தவிர்த்துக்கலாம் அவரை உங்கள் வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் டீ போட்டு கொடுத்துருக்கலாம் அதில் நீங்கள் அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்கலாம் சரி தானே அப்போது இது வந்து எப்பாவது ஒரு வாட்டி செலவு ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களா பிரச்சனை கிடையாது நீங்கள் கேட்கலாம் பணம் எதுக்கு இங்கே சம்பாதிக்கிறோம் செலவு பண்ணுறது தானே சந்தோஷமாக இருக்கிறத கண்டிப்பாக அது தான் அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் இந்த செலவு உங்களுக்கே நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் படி வாரத்தில் சாட்டர்டே சண்டே லீவு சாட்டர்டே சண்டே இந்த மாதிரி வெளியே போயிடுவீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ரஃப்லி ஆயிரம் ரூபா இல்லை ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்னாச்சு இந்த பத்து நாளுக்கும் ஆயிரம் ரூபா வச்சு செலவு பண்ணால் பத்தாயிரம் ரூபா கேள்வி ஆனால் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா செலவு தேவையான யோசிக்கணும்ல ஏன்னா எப்படி பார்த்தாலும் இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபா வீட்டுக்கு வர்ற காசில் இருபதாயிரம் ரூபா ஸ்டாண்டர்ட் செலவு போயிடுச்சு இந்த வெளியே போயிட்டு வந்ததில் வந்து அந்த ஆயிரம் ரூபா போயிடுச்சு முடிஞ்சது இல்லை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இது எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு அவ வீடு வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு முப்பது லட்சம் ரூபா பட்ஜெட்னு வச்சுக்கோங்க வீடு வாங்குறதுக்கு நம்ம பேங்க்கில் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வாங்கினா முப்பது லட்சம் ரூபா ஒரேடியாக நம்மகிட்ட இருக்காது இஎம்ஐ போட்டு தான் வாங்கணும் நம்ம எப்பவுமே முப்பது லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கி திருப்பி கட்டும்போது அதை எப்படி கட்டி முடிப்போம் நாற்பது லட்சத்து வரைக்கும் கட்டி ஆகும் அப்போ நாற்பது லட்சம் ரூபா கொடுக்கணும்னா இவரோட சம்பளம் எவ்வளோ ஐம்பதாயிரம் ரூபா கையில் வருதுன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபா ஓகே அப்போது ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறான்னு வச்சுக்கோங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபா ரெண்டு மாதம் ஒரு லட்சம் ஆகுது அப்போது நாற்பது லட்சத்துக்கு எத்தனை நாட்கள் ஒர்க் பண்ணோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இப்படி அவர் கணக்கில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்களேன் எப்படி முடியும் லாபமாக வருதா நஷ்டமாக வருதா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகும் இப்போ ஒரு பொருள் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் எப்படி பண்ணால் நல்லதுன்னு பாருங்களேன் உங்கள் வீட்டில் ஒரு வாஷிங் மிஷின் தேவை அதுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா ஓணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு வழியில் வாங்கலாம் நிறைய பேர் இப்படி பண்ணுறாங்க நேராக போவாங்க வாஷிங் மிஷினாக வாங்கிட்டு வந்துடுவாங்க ஒரு அட்வான்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பாக்கி எல்லாம் இஎம்ஐயில் கட்டுவாங்க அப்போ இருபதாயிரம் இப்போ ஜீரோ பர்சன்ட் இஎம்ஐ கூட கொடுக்குறாங்க இதோட பெஸ்ட் என்ன மாதம் மாதம் இஎம்ஐன்னு ஒரு அமௌண்ட் கேட்டுட்டு வர்றதுக்கு பதில் நீங்கள் ஒரு சிட்டில் சேரலாம் அந்த சிட்டு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் சிட்டாக இருக்கலாம் ஒரு லட்சம் சிட்டாக இருக்கலாம் தட் மீஸ் வாட் இட் இஸ் இன்னவே சேவிங் தான் ஒரு லட்ச ரூபா சிட்டு சேர்ந்தீங்கன்னா நீங்கள் கடைசியில் தான் எடுத்துப்பீங்களா அந்த காசை ஒரு லட்சம் கட்டிக்க மாட்டீங்க ஒரு எண்பதாயிரம் எண்பத்தஞ்சாயிரம் தான் கட்டிடுங்க ஒரு பதினஞ்சாயிரம் உங்களுக்கு சேவிங் தான் அந்த பைசா வந்ததுன்னா அந்த காசை வச்சுட்டு போய் நீங்கள் ஹார்ட் கேஷ் கொடுத்து ஒரு வாஷிங் மிஷினோ உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வாங்கிக்கலாம் சரியா முடிஞ்ச வரைக்கும் இஎம்ஐயை குறைச்சிக்கணும் இஎம்ஐயே இல்லாத மனுஷன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் மாதம் ஆனால் நமக்கு வர்றது வந்து நம்ம சம்பள கவராக தான் இருக்கணுமே தவிர
ஒருவேளை உங்கள் சம்பளம் இரு இருபதாயிரம் ரூபா தான் பாருங்களேன் சல்லும் குறைஞ்சு நூறுரூவா எண்பது ரூபான்னு வந்து நீக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு சம்பளம் ஓகேவா அப்போது எல்லாத்தையுமே டைமாகவும் எஃபர்ட்டாகவும் பார்க்க முடியுமா இருந்தால் பணத்தை நீங்கள் பார்த்து செலவு பண்ணுவீங்க தண்ட செலவை குறைச்சிப்பீங்க உண்மை தானே ஸோ இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆங்கிளில் பார்க்குறது ஒரு பணத்துக்கு மரியாதையும் கொடுப்போம் ஸோ நம்ம குழந்தைகளுக்கு இதை சொல்லி புரிய வச்சா நல்லது ரெண்டு வகையில் நல்லது ஏன்னா ஒன்று நம்ம பர்ஸு கிடையாது ரெண்டாவது அவங்க அவங்க வாழ்க்கை பிளே இது பண்ணும்போது அவங்க சம்பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது பணத்தோட அருமை பெருமை அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்து செலவு பண்ணுவாங்க தண்ட செலவு நடக்காது சரி தானே இந்த வீடியோ எனக்கு ரொம்ப நான் பார்க்கும்போது அந்த வாட்ஸ்அப்பில் ரொம்ப ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது அதனால தான் இது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம இதில் கமெண்ட்ஸ் போடுறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது சொல்கிறோம்ல டைரெக்ட் கமெண்ட்ஸ் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு அது தெரியுது கமெண்ட்டுக்குள்ள கமெண்ட் போடும் சில இது மிஸ் ஆகிடுது அவங்களுக்கு நான் கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ண முடியாமல் போயிடுது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கேன் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் 